కలవరం ఎందుకు అనే పాఠం నేర్చుకున్నామండి ఎరుషలేం ప్రజలకు కలవరం ఎందుకు మనిషికి కలవరం రెండు విషయాల్లో వస్తుంది ఒకటి చెడిపోయినోడు అనుకోండి మంచి ఎదురైతే వచ్చేది కలవరం మంచివాడు అనుకోండి చెడు ఎదురైతే వచ్చేది కలవరం మీకు అర్థమైంది ఈ మాట పాపంలో ఉన్నవాడికి పరిశుద్ధత ఎదురైతే వచ్చేది కలవరం పరిశుద్ధుడైన వాడికి పాపం ఎదురైతే వచ్చేది కలవరం దేవుళ్ళో ఉన్నవాడు లోకం విషయంలో కలవరం పడతాడు లోకంలో బాగా బ్రతుకుతున్నవాడు దే దైవ చింతన లేకుండా బ్రతుకుతున్నాడు దేవుని మాట ఎదురైతే కలవరపడతాడు ఇలా ఎన్నైనా చెప్పచ్చు ఎప్పుడు కలవరం పడతామంటే లోకంలో ఉన్నవాడు దేవుళ్ళోనికి రావడానికి కలవరం పడతాడు దేవుళ్ళో ఉన్నవాడు లోకంలోని సంగతులను బట్టి కలవరం పడతాడు కలవరం ఎప్పుడు ఉండేది అదే మనం లేఖన భాగంలో చూస్తుంటే గగనాన్ని చీల్చుకుని నువ్వు దిగి వస్తున్నావు కదా నీ సన్నిధిని పర్వతాలు కూడా తత్పరిల్లుతాయి కదా నీ శత్రువులకు నీ నామము తెలియజేయటకే అగ్ని గచ్చపదలు కాల్చు రీతిగా అగ్ని నీళ్లను పొంగజేయు రీతిగా నీ దిగి వస్తున్నావు నీ శత్రువులకు నీ నామం తెలియజేయడానికి దిగి వస్తున్నాడు అట ఆయన ఇప్పుడు దేవుడంటే గెచ్చిన వారికి దేవుని గురించి తెలియజేయడానికి ఆయన దిగి వస్తున్నాడు అట ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుందట జరుగునని మేము అనుకొనని ఆయన వస్తే ఎలా చేస్తాడండి అనుకోని క్రియలు భయంకరమైన క్రియలు చేయగా నేను నెరగని ప్రజలు నీ సన్నిధిని కలవర పడుదురు గాక దేవుని కార్యాలు జరుగుతున్నప్పుడు దేవుడు అంటే నమ్మకం లేని వాడి కలవరం వస్తుంటుంది దేవుని కార్యాలు జరుగుతున్నప్పుడు దేవుడు అంటే నమ్మకం లేని వాడికి భయం పడుతుంటుంది కలవరం దేవుళ్ళో ఉన్నవాడు లోకస్తుల కార్యాలు జరుగుతుంటే కలవర పడుతుంటాడు బలహీనుడు అయిపోతాడు మన భక్తిలో బలహీనం ఎప్పుడైపోతుంది తెలుసా లోకస్తులు మన మీద విరుచుకు పడుతున్నప్పుడు భయపడుతుంటాం లోకం ఎప్పుడు కలవర పడుతుంది తెలుసా దేవుళ్ళో ఉన్నవారు అనేకులను తమ వారిని చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మిగతా వారికి కలవరాలు వస్తుంటాయి ఈ యుద్ధం ఎప్పుడు కూడా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది దేవుడు ఎప్పుడైతే దిగి వస్తున్నారో తన శత్రువులకు తనేంటో తెలియజేసుకోవాలని వస్తున్నాడట ఆయన తన శత్రువులకు తనేంటో తెలియజేసుకోవడం దిగొస్తుంటే దేవుడు నెరగని అన్ని జనుల హృదయాలు కల్లవరం పడుతుందట కల్లవరం అలాంటప్పుడే పరిశుద్ధులు తమ నీతి క్రియలను సరి చేసుకోవాలి తమ జీవితాలను దేవునికి ఇష్టమైనవిగా మార్చుకోవాలి నీ మార్గాలను బట్టి నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటు సంతోషంగా నీతిని అనుసరించి వారిని దర్శిస్తావు సంతోషంగా నీతిని అనుసరించాలి తన మార్గాలను బట్టి ఆయన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుడు అంటే ఏంటో తెలియాలి ఏదైనా ఒక మాట ఇలా కదండి దేవుడు అలా చేశారండి అనగానే మిగతా వారందరూ కూడా భయం కలిగి జీవించాలి దేవుని పట్ల ఇదొకటైతే అన్ని జనులు దేవుడు దిగొస్తున్నారనే విషయం ఏంటి ఏమవుతారట కలవరం ఎవరు దేవుడు అంటే ఎరగిన వారు దేవుడు వస్తున్నాడంటే ఏం చెందుతారట యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టారట మొట్టమొదటిగా తూర్పు దేశపు జ్ఞాన నక్షత్రాన్ని చూసి కనిపెట్టేశారు హేరో దగ్గరకు వచ్చారు యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడు మేము ఆయన తూర్పు దిక్కున నక్షత్రాన్ని చూసి వచ్చే ఉన్నారు ఇప్పుడు హేరోదు గారు కలవరబడతాడు ఎందుకని హేరోదు ఇస్రాయలుడు కాడు యధోమీయుడు అంటే ఏసావు సంతానం ఇస్రాయల్ అంటే యాకోబు సంతానం ఏ హేరోదు ఏసావు సంతానం వాళ్ళకి దేవుడు అంటే తెలియదు కదా అతనికి కలవరబడి వచ్చింది అతనికి వస్తే మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏం లేదు ఎందుకంటే వాక్యం ముందే చెప్తుంది మనకు అస్సలు విషయం ఏంటంటే ఏసుక్రీస్తు వారు పుట్టారన్న విషయం తెలియగానే ఇంకెవరు కలవరపడ్డారని వాక్యం చెప్తుందో తెలుసా 
మత్తేసు వార్త రెండవ అధ్యాయం మత్తేసు వార్త రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన చూద్దామా హే రోజు రాజు ఈ సంగతి విన్నప్పుడు అతడును అతనితో కూడా ఇరుషులేం వారు అందరూ ఎవరెవరు కలవరపడ్డారు హే రోజు రాజు తర్వాత ఎరుషలేములోని వారందరూ ఉన్నట్ట ఏ రోజు రాజు అంటే ఏదో మీడు ఎరుషలేములో ఉన్నది ఎవరు ఇస్రాయేలు కదండి యూదులు కదండి దేవుని ఎరిగిన ప్రజలు కదండి దేవుని నమ్మిన ప్రజ వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చింది కలవరం వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చింది కలవరం తప్పిపోయిన ప్రతి మనిషికి దేవుడు అంటే కలవరమే కలుగుతుంది ఎరుషలో వారందరికీ కల ఆనందం రావాలి ఆహా మొత్తానికి మమ్మల్ని ఉద్ధరించడానికి ఇన్నాళ్ళకి దేవుడు కృప చూపి రక్షకుణ్ణి మా కోసం పుట్టించారు మెస్సియా వచ్చారన్నమాట అనుకోవాలా అలాగ కదట వీళ్ళకి కలవరం కలిగిందట కలవరం యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చేసరికి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి ప్రేమిన వరలారా యశుక్రీస్తు వారు వచ్చేసరికి భక్తి పరుల్లో సైతం భక్తి సనగిలిపోయింది దేవుని నమ్మిన వారు సైతం నామకార్థులైపోయారు ఎరుషలేమంటే దేవుని సన్నిధి దేవుని ఆలయం ఉన్న ప్రాంతమే అక్కడ ఉండేవారంతా యూదులే వారందరూ భక్తి కలిగి ఉంటారే మెస్సియా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారే ఆయన పుట్టడం తెలియగానే కలవరం వచ్చిందట సంతోషించాల్సిన దానికి బదులు ఏమొచ్చింది కలవరం కలవరం వచ్చింది కలవరం చెందిన మహారాజు గారు ప్రధాన యాజకుల్ని శాస్త్రం పిలిపించి క్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టుడు అడిగితే ఉదయం పాఠంలో నేర్చుకున్నాం యోదయా బెత్లహేములోనే అని చెప్పేశారు వాళ్ళు ఎందుకంటే యోదయ దేశము బెత్లహేమా నీవు యోధా ప్రధానులు ఎంత మాత్రం అల్పమైన దానివి కావు ఇస్రాయల్ నీలను అధిపతి నీలో నుండే వచ్చును అని రాయబడిందయా లేఖను కాబట్టి ఆయన బెత్లహేంలోనే పుడతాడు అని చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట అంటే ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు వీళ్ళకి ఏమొచ్చిందంటే వీళ్ళకి కలవరమే వాక్యం ఎరిగిన వారికి కలవరమే వాక్యం ఎరగిన వారికి కలవరమే అన్యులకు కలవరమే అపాయం చేసేవారికి కలవరమే అందరికీ కలవరమేనా ఆయన వచ్చాడన్న ఆనందం లేదా పాట ఉంటుందండి వింటున్నాను అప్పుడప్పుడు బెత్లహేములో సందడి పసుల పాకలో సందడి ఏం సందడి బెత్లహేమ అంతా అన్న తిరిగి వచ్చేసింది అనుకుంటున్నారు ఏంటండి ఆయన దగ్గరికి అందరూ కలవరానికి గురై ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు ఎవరు రాలేదు కాబట్టి పరలోకం నుంచి దేవదూతలు దిగొచ్చి మాలు పాడారు స్థుతులు పాడారు గొల్లలు వినిపించారు అప్పుడు వీళ్ళు అక్కడికి చేరారు బెత్లహేమ అంతా వచ్చి ఎరుషలేమ అంతా వచ్చి ఆయన చుట్టూ చేరి రక్షకుడు మా కోసం పుట్టాడని ఏమన్నా అనుకున్నారు వాళ్ళు ఏం లేదు యేసు క్రీస్తు వారి పుట్టిక పరలోక సంబంధం అయింది అందుకే పరలోకం నుంచి దేవదూతలు వచ్చి సంతోషపడిపోతున్నారండి భూమి మీద కలవరం లేని వారు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే పరలోకం నుంచి వచ్చిన దేవదూతలే కనబడుతున్నారు తర్వాత వారి మాట విన్న గొల్లలు తర్వాత వారి మాట విన్నవారు ఆనందించారు ఆయన పుట్టినప్పుడు చూడని పరిస్థితి ఎలా ఉందో అంత కలవరం ఇద్దరు ఆడబిడ్డలు పుట్టి ఈసారైనా మగపిల్లోడు పుడతాడని కలగంటున్న తండ్రికి మళ్ళీ ఆడబిడ్డే పుట్టిందంటే ఎలా ఉంటుందో కలవరం మళ్ళీనా అంటాడు ఏసు క్రీస్తు వారు పుట్టారంటే ఆనందం లేకుండా పోయింది ఏంటండి ఎందుకంటే పుట్టిన వాడట అగ్ని అట దాని గురించి చాలా చక్కగా రాశారండి ఆయన రెండవ వచ్చిన చూడండి అరవై నాలుగు ఇష్యా గ్రంథం అరవై నాలుగు అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన నీ శత్రువులకు నీ నామం తెలియజేయటకై అగ్ని గచ్చ పదలను కాల్చు రీతిగా అగ్ని నీళ్ళట పొంగ చేస్తుందట పొయ్యి మీద పెట్టారు ఎప్పుడైనా బాగా వేడెక్కిపోతే నీళ్ళు ఏమైపోతాయి అగ్ని నీళ్లను పొంగ చేయి రీతిగా అగ్ని గచ్చ పొదలను కాల్చు రీతిగా నీవు దిగవచ్చదు గాక అంటే ఆయన అగ్ని అయితే గచ్చ పొదలు ఏమైపోతాయట తగలవాడు నీళ్ళు ఏమైపోతాయట పొంగిపోతాయి కానీ సమాధానం ఉంటుందండి లేదు సమాధానం 
ఆయన పేరేమో సమాధానకర్త ఆయన వచ్చినప్పుడు చూడండి వాతావరణం ఎలా ఉందో హేరోద్రాజు గారికి కలవరం ఎరుషులని వారందరికీ కలవరం ప్రధాన యాజకులకి కలవరం శాస్త్రుడికి కలవరం అందరూ కలవరానికి గురైపోతున్నారు ప్రియమైన వాళ్ళారు క్రీస్తు వచ్చాడని తెలిసి కలవరానికి గురవుతున్న హృదయాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే వారు ఇంకా ఈ లోక సంబంధమైన వాటిలోని చిక్కుకొని ఉన్నారని అర్థం లోకంలో ఉన్నవాడు దేవుళ్ళు కొనసాగలేడు దేవుళ్ళో ఉన్నవాడు లోకంలో కొనసాగలేడు ఆయన వచ్చి రాగానే ఆయన గురించి టైటిల్ చూడండి ఎలా ఉందో గచ్చ పొదరను అగ్ని కాల్చు రీతిగా నీళ్లను అగ్ని పొంగజేయ రీతిగా అతడు వస్తాడట అతడు వచ్చి రాగానే చూశారా ఎలాంటి వాతావరణం వచ్చేసిందో ఏదో గచ్చ పొదలు తగలబడి పోతే ఎలా ఉంటుందో అలా అయిపోయాడు హేరోద్రాజు గారు ఎక్కడా ఎక్కడ పుట్టాడు లేఖనాలు వెతకండి ఎక్కడ పుట్టాడు రెండు సంవత్సరాలు మొదలుకొని తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలందరినీ చంపేయండి ఏంటి ఆ కంగారు చిన్నపిల్లడప్పుడే చంపించేద్దాం అనుకుంటున్నాడు కదా మరి ప్రజలు ప్రధాన యాజకుల శాస్త్రాలు వేళ కలవరాలు వేళవే ఎప్పటి వరకు సెట్ అవ్వలా పేరు తెలిసిన వీళ్ళు ఎవరికి ఏసుక్రీస్తు వారు మరణించి వెళ్ళిపోయారు కానీ వీళ్ళ బ్రతుకులు మాత్రం మార్చుకోలేకపోయారు నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తుంటాను ఒక్కసారి కనుక వాక్యం మన హృదయాన్ని తాకిన తర్వాత మార్పు రాకపోతే ఇక వ్యక్తిలో మార్పు అనేది రావడం కష్టం వెంటనే సెట్ అవ్వాలి వాక్యంలో నాకు అన్యులు దూరంగా ఉన్నారు వాక్యానికి దగ్గరగా లేరన్నప్పుడు బాధ కలుగుతాం దగ్గరగా వచ్చిన వారు ఇంకా దేవుళ్ళు స్థిరపడలేకపోతున్నారు ఎన్ని వింటున్నా సరే అంటే బాధ కలుగుతుంటుంది ఎందుకంటే ఎన్ని విన్నా స్థిరపడలేకపోతున్నారంటే మీరు స్థిరపడడం చాలా కష్టమైపోద్ది ఇక ఒక అన్యుడైనా మారి బ్రతుకు మార్చుకుంటాడు కానీ వాక్యం వింటూ కూడా మారలేకపోయినవాడు ఇంకేం మారుతారో చెప్పండి సరే అవ్వలేడు కాబట్టి వాక్యం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆయన విషయంలో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి చూడండి ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు ఆయన ఎక్కడ పుట్టారో చెప్పారు లేఖనాల మీదకి కానీ ఆయన విషయంలో గచ్చ పొదల్లాగా పొంగే నీళ్లలాగా ఉన్నారు వెళ్ళే ఎలా చెబుతున్నారు మీరు అంటారా ఇక ఏసుక్రీస్తు వరకు వారం రోజుల్లో మరణిస్తాడనగా ఎరుషులం వచ్చాడు ఆయన వచ్చి ఎరుషులం వీధుల్లో జకర్యా గారి ప్రవచనం నెరవేరబడినట్లుగా గాడిదను గాడిద పిల్లను తెప్పించి వాటి మీద బట్టలు పరిచి ఆయన ఆ వీధుల్లో తిరుగుతున్నాడు ఎవరు ఏసుక్రీస్తు వరకు ఆ వీధుల్లో తిరుగుతున్నారు అప్పుడు ప్రజలు వెనకున్నోళ్ళు ముందున్నోళ్ళు కూడా దావీదు కుమారునికి జయము ప్రభు పేరట వచ్చిన వాడు స్థుతింపబడునుగాక హో సన్న అంటూ కేకలేస్తున్నారు అలా ఆయన వాళ్ళు ఇలా ఆర్తనాదాలు చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఇంకా ముందు సాగుతున్నాడు దేవాలయంలోనికి వచ్చేటట ఆయన అప్పుడు కూడా ఇలాగే అంటున్నారు అందరూ కూడా దేవాలయంలో ఎవరు ఉంటారు మహానుభావులు ఉంటారు ఎవరు ప్రధాన యాజకులు అస్తులు వీళ్ళు మామూలు వాళ్ళు కాదు కదండి వీళ్ళకి చాలా బాధ కలిగింది బాధ కలిగి బోధకుడి దగ్గరికి వచ్చి బాబు కొంచెం ఆపు ఆపు ఏంటి ఇలా గడుస్తున్నారు వీళ్ళు అంటున్నారు అప్పుడు ఏం జరిగిందో ఒకసారి మనం ఆలోచించగలిగితే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది మనకి చూద్దామండి మొత్తం సువార్త మత్తే సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము మత్తే సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ప్రజలు ఎరుషులేం ప్రజలు ఈ ప్రధాన యాజకుల శాస్త్రంలో ఏం పుట్టిందో అంటే కలవరం పుట్టిందని మనం తెలుసుకుంటాం తొమ్మిదో వచ్చును జన సమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళ్ళుచుండిన వారు వెనక వచ్చు చుండిన వారు దావీదు కుమారునికి జయము ప్రభు పేరట వచ్చి వాడు స్థుతింపబడును కాకంటున్నారు వారి బట్టలన్నీ పరిచారు గాడిద వస్తుంటే ఆయన తీసుకుని బట్టలు పరుస్తున్నారు దాని మీద నడిచెళ్ళిపోతుంది గాడిద ఆయన ఎక్కించుకుని ముందున్నోళ్ళు వెనకున్నోళ్ళు కూడా దావీదు కుమారునికి జయము 
ప్రభు బేరడ వచ్చి వాడు స్థుతింపబడును గాక సర్వోన్నతమైన స్థలంలో జయము అని కేకలు వేస్తున్నాను ఆయన ఎరుషలేంలోనికి వచ్చినప్పుడు పట్టణమంతయు చూడండి ఎవరమ్మా ఎవరు అంటున్నా నేను ఎవరి గురించి రాబడి పట్టణము అంతయు అంటే ఇంకెవరు మిగిలేదు మొత్తం అందరూ ఎరుషలేం పట్టణంలో ఉన్నవారు అందరున్నట ఈయన ఎవరో అని దేనికి గురయ్యారు దేనికి ఈయన ఏంటి ఇప్పుడు దాకా బాగానే ఉన్నాడు గాడిది పిల్ల మీద కూర్చున్నాడు వాళ్ళందరూ బట్టలు పరుస్తున్నారు ముందున్నోళ్ళు వెనుకున్నోళ్ళు దావిదు కుమారునికి జయము ప్రభు బెరడ వచ్చేవాడు స్థుతింపబడును గాక సర్వోన్నతమైన స్థలంలో దేవునికి మహిమ జయము అని ఏంటి ఆర్తనాదాలు చేస్తున్నారని ఈ విన్నోళ్ళందరికీ ఆయన చూసిన వాళ్ళందరికీ కలవరం వచ్చేస్తుంది అట్ ఎవరైనా ఎవరైనా ఎవరో మనం ఎంతవరకు ఎవరినో అనుకున్నాం కానీ ఈయన కాదు ఈయన ఇంకేదో విషయం ఉంది అని కలవరానికి గురైపోయారట అయితే అప్పుడు ఏం జరిగిందో చూడండి జనసమూహము ఈయన గలలియలోని నజరేతు వాడకు ప్రవక్తని యేసు అని చెప్పారట వాళ్ళు వాళ్ళే సమాధానం చెప్పుకుంటున్నారు యేసు దేవాలయంలో ప్రవేశించారు క్రయ విక్రయములు చేయవారందరినీ వెళ్ళగొట్టి రోకలు మార్చి వారి బలను గువ్వలము వారి పేటలను పడద్రోసి నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరం అనబడును అని వ్రాయబడి ఉన్నది అయితే మీరు దానిని దొంగలగోగా చేసేటి వారి నన్ను గుడ్డివారును కుంటివారును దేవాలయంలో ఆయన అద్దుకు రాగా ఆయన వారిని స్వస్థపరిచాడు అప్పుడే కోపం వచ్చేసిన దానికి వాళ్ళందరినీ వెళ్ళగొట్టేశాడు అండి చూడండి నలుగురు వెనకాల ఉంటే ఎలా ఉంటుందండి అన్యాయం నరికట్టడానికి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది అలాగే వెనక ముందున్నోళ్ళు దావీదు కుమారుడికి జయము ప్రభు పేరట వచ్చి వచ్చేవాడు స్థుతింపబడును గాక సర్వోన్నతమైన స్థలంలో దేవునికి జయమని పలుకుతుంటే ఆ సమూహాన్ని అంతా తీసుకుని దేవాలయం మీద అటాక్ చేశాడు ఈయన ఎస్ క్రీస్తవర్ ఇది ప్రార్థనా మందిరం దీన్ని అపవిత్రం చేయకండి అన్నాడు ఈ లోపల అక్కడ ఉన్న కుంటివారు గుడ్డివారు అందరూ పరుగు పరుగుని వచ్చేసారు ఆయన దగ్గరికి ఆయన అద్దకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన వారిని స్వస్థపరిచాడు కాగా చూడండి ఎప్పుడు ప్రజలంతా స్థుతిస్తున్నప్పుడు ప్రజలందరూ ఎవరో అనుకుంటున్నప్పుడు ప్రవక్త అని సరిపెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన దేవాలయంలోనికి వెళ్ళి వ్యాపారస్తులను అక్కడ జరుగుతున్న దేవునికి వ్యతిరేకమైన చర్యలను అడ్డుకుంటున్నప్పుడు కుంచివారు గుడ్డివారి అద్దకు పరిగెత్తుకుని వచ్చినప్పుడు ఆయన వారిని స్వస్థపరిచినప్పుడు అప్పుడు కాగా ప్రధాన యాజకులను శాస్త్రులను ఆయన చేసిన వింతలు ఏంటి ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయట ఏంటి వింతలు ఏంటి ఈయన గాడి మీద రావడం ఏంటి ఈ ప్రజలందరూ ఎలా ఉండడం ఏంటి ఈయన ఏమో దేవాలయానికి వెళ్ళి ఎలా చేయటం ఏంటి ఈ కుంటివారు గుడ్డివారు వస్తే బాగు చేయటం ఏంటి ఇదంతా వింత ఇదంతా ఇదంతా వింత ఎవరికి వింత ప్రధాన యాజకులకి అసలు వాళ్లే చెప్పాలి ఈయన ఎవరో ప్రజలకి చెప్పట్లేదు వాళ్ళు ఇతడు కలవరానికి గురయ్యారు వింతగా అనిపిస్తున్నాయట వింతలను దావిదు కుమారునికి జయమని దేవాలయంలో కేకలు వేసిన చిన్నపిల్లలను చూసి కోపంతో మండిపడిపోయారట మండిపడి వీరు చెప్పుచున్నది వినుచున్నావా అని ఏసుగ్రీస్తుని అడుగుతున్నారట వీళ్ళు నీ గురించి ఏం చెప్తున్నారు చూసావా అని అడుగుతుంటే అందుకు ఏసు వినుచున్నాను బాలుల యొక్క చంటి పిల్లల యొక్క నోట స్తోత్రం సిద్ధింపచేసి తిని అను మాట మీరు ఎన్నడూ చదవలేదా అని వారితో చెప్పి వారిని విడిచి పట్నం నుండి బయలుదేరి బేతనీకి వీళ్ళు అక్కడ బస చేస్తాను చూడండి ఈ ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు కలవరానికి గురైపోయాయని వ్యతిరేకిస్తున్నారు అసలు ప్రపంచానికి నొచ్చారన్న విషయం చెప్పాల్సిందే వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంది భవిష్య గ్రంథం వాళ్ళు చెప్పట్లేదు కలవరానికి గురయ్యారు ఎక్కడ పుట్టాడని అడిగినప్పుడే పలానా చోట పుట్టాడని చెప్పగానే అందరికంటే ముందే వెళ్ళి దర్శించాల్సిన వీరు కలవర పాటు గురయ్యారు ప్రజలందరూ కలవరానికి గురయ్యారు ఇక తను తెలియజేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఆయనే గాడి దెబ్బల మీద ఎక్కువ వస్తున్నారు ఆయన ప్రజలందరూ ఈయన ఎవరో అనుకుంటున్నారు ప్రవక్తను కొందరు సరిపెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు అలా అరుస్తున్నారు ఎందుకు ఆపమంటున్నారు ప్రధాన యాజకుల శాస్త్రులు ఎందుకు ఆపాలి దేవుడు వీరి నోట స్తోత్రం సిద్ధింపజేసి ఉన్నాడు అనే ఒక రహస్యాన్ని ప్రభువారు చెబుతున్నారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ మీరు ఆలోచిస్తుంటే మీకు ఏం తెలియాలంటే ఏసు క్రీస్తు వారి లోకానికి వచ్చిన తర్వాత తెలుసుకుంటారనుకున్న వాళ్ళు పడిపోయారు ఎప్పటికీ తెలుసుకోరేళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు మన జీవితాలు అంతే అసలు 
ఏ నాడైనా మన ఊళ్ళో ఎవరైనా మిమ్మల్ని కానీ నన్ను కానీ దేవుళ్ళోకి వస్తారని అనుకున్నారా అనుకుంటే బతకనిస్తారా ఎవరు అనుకోలేదు కానీ మనం రాగలిగాం అదైన కృప వస్తారు నిలబడతారు నమ్ముకున్నాడంటే చరిత్ర సృష్టిస్తాడు అనుకున్న వాళ్ళందరూ చదువులు పడిపోయారు వాళ్ళ వల్ల కాదు చూసారా ఈ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటున్న దీనిని ప్రవచనంగా సుమ్యోన్ గారు మాట్లాడారు లోకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయం లోకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు వచ్చిన సుమ్యోను వారిని దీవించి ఎవరిని యోసేపును మరి అమ్మగారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడినట్లు ఇస్రాయేలు అనేకులు పడుటకు తిరిగి లేచుటకు వివాదాస్పదమైన గురుతుగా ఈయన నియమింపబడి ఉన్నాడు వివాదాస్పదమైన గురుతు ఈయన ఎవరట వివాదాస్పదమైన గురుతట నాకు అంతా తెలుసు అన్నవాడు ఎర్రోడు అయిపోతున్నాడట ఏమి రావనుకున్నాడేమో ఆయన తెలుసుకుంటున్నాడట ఇదేం విచిత్రం అండి అంటే ఆయనకి జ్ఞానులు అక్కర్లేదు ఆయనకి ఐశ్వర్యవంతులు అక్కర్లేదు ఆయనకి బలహీనులు కావాలి దరిద్రులు కావాలి దీనులు కావాలి వారిని ఎన్నుకుంటున్నాడు ఆయన గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులను నేను కోరుకోవటలేదు తగ్గిపోయి జీవితంలో నలిగిపోయిన మనల్ని ఏర్పరచుకుంటున్నాడు ఆయన ఆయన ఘనమైన కార్యాలు మన నోట ఆయన పలికిస్తున్నాడు ప్రేమైన వాళ్ళ చూసారా చిన్న పిల్లల చేత స్థుతులు సిద్ధింపజేసేటట్టు దేవుడు వారి నోట అది ఇక్కడ సుమ్యోన్ గారు కూడా చెప్తున్నారు అనమాట పడుటకు తిరిగి లేచుటకు ఇప్పుడు నిలుచున్న మనం చివరి వరకు నిలుచుంటామో పడతామో తెలియదు ఇప్పుడు పడి లోకంలో ఉండి రాలేకపోతున్నవారు అలానే ఉంటారో తిరిగి వచ్చేస్తారో తెలియదు ఎందుకంటే నాకు గురుత్తు ఆయన వివాదాస్పదమైన గురుత్తు నాకు తెలుసు అనుకుంటే నీకేమీ తెలియకుండా చేసేస్తాడు ఆయన నాకేమీ తెలియడం లేదు దేవుళ్ళు ఎలా ఉండాలో నేను ఎక్కడ నమ్ముకుంటాను నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదంటే నేను నిలబెట్టుకుంటాడు ఆయన హెచ్చించుకునే వారిని తగ్గిస్తాడు తగ్గించుకునే వారిని హెచ్చిస్తాడు ఆయన ఆయన విధానమే వేరు ప్రధాన యాజకులకి శాస్త్రులకి తెలియాలి ఈయన ఎవరు ఈయన ఎక్కడ పుట్టాడు వాళ్ళే చెప్పారు కదండి హెరోద్ గారికి ఏం తెలుస్తుంది లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పకపోతే ఆయన ఎక్కడ పుడతాడంటే యోధ బెదిరహంలోనే అని చెప్పేసారు వాళ్ళ సీక్రెట్ ప్రతి వారు కూడా తెలుసుకోలేక పడిపోయారు ఇక్కడ విషయం ఏమీ తెలియని బేదవారు పిల్లలు ఇలాంటి వారు దావీదు కుమారునికి జయము ప్రభు పేరట వచ్చి వాడు స్థుతింపబడిన గాక సర్వోన్నతమైన స్థలంలో దేవునికి జయము అంటున్నారు చూసారు ఇంతకీ మన జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆయన వచ్చాడని కలవరబడుతున్నామా ఆయన వచ్చాడని ఆనందపడుతున్నామా కలవరబడుతున్నామంటే క్రీస్తుకు దూరంగా ఉన్నాం కలవరబడుతున్నామంటే మనం క్రీస్తుకు దూరంగా ఉన్నాం లేదు ఆయన మాటలు వింటున్నప్పుడు మీకు ఆనందం కలుగుతుందంటే మీరు దేవుణ్ణి ఇష్టపడుతున్నారు ఆయనలో వృద్ధి పొందుతున్నారు కొందరు దేవుని మాటలు నచ్చవు ఎందుకు నచ్చవు అని మీరు బాగా ఆలోచించండి ఒక ఆయన ఏమన్నాడంటే మొదట్లో బాగానే చెప్పేవాడు అంటే రంగు బట్టలు వేసుకుంటున్నప్పుడు తెల్ల బట్టలు వేసుకున్న తర్వాత బాగా చెప్పట్లేదు అంటున్నారు నన్ను మొదట్లో రంగు బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పేవాడిని అంటే దేవుడు నమ్మకపోతే ఎప్పతారు మీరు అని ఉన్నా అందరు నన్ను అందరు నన్ను మన వాళ్ళు మాత్రం ఏమని ఇవ్వండి కాదు తెల్ల బట్టలు వేసుకున్నా కాళ్ళని వదిలేశాను మన వాళ్ళని పట్టుకోవటం మొదలెట్టాను నీ బ్రతుకు మార్చుకో నీ బ్రతుకు మార్చుకో అని మిమ్మల్ని తిట్టడం మొదలెట్టాను అందుకు మీకు ఎలా ఉంటుంది కొంచెం బాధగా మన మీద పడుతున్నారు ఏంటి మనల్ని ఇంకా మారమంటున్నాడు ఏంటి అంటే నాకు దేవుడు తెలియజేసింది ఏంటంటే మనం పూర్తిగా మారితే మన బ్రతుకు బాగుంటే ఆటోమేటిక్గా అవుతున్నాడు కూడా మారిపోతాడు దీంట్లో ఏదో ఉంది గొప్పది ఇది ఇలాంటి వ్యక్తి ఎలా మారి జీవించగలుగుతున్నాడు అని మనం సరిగ్గా లేకుండా వాళ్ళకి ఎంత ప్రసంగం చేసిన వాళ్ళు మారు పైగా కక్ష కడతారు మనకి ఎందుకు వచ్చింది తెప్పులవి నాలో దేవుడు ఈ మార్పు తీసుకొచ్చారు ఈ మార్పు చాలామందికి కలవరాన్ని తెచ్చింది అట ఇంతకుముందు వాళ్ళని వెళ్ళి అంటుండేవాడు ఇప్పుడు మమ్మల్ని అంటున్నాడు కాబట్టి నచ్చట్లేదు బాధ అంటున్నారు నచ్చినా నచ్చకపోయినా మొత్తానికి దేవుడు ఏ విధంగా నడిపించుకుంటే ఆ విధంగా నడవాలి అంతే కదండి మీరు చెప్పండి మనం సరిగ్గా బ్రతికేం అనుకోండి ఎవరికైనా చెప్పాలా సువార్త మీ దేవుడు గొప్పోడు అని వాళ్ళే మారిపోతారు 
మనమే లోకం కంటే హీనంగా బ్రతుకుతూ మా దేవుడు గొప్పడు అన్నానుగా నువ్వే చెప్పాలి మీ దేవుడు గొప్పతనం నీ బ్రతుకుడు బాగాలేదు కానీ అంటారు అందుకే కలవరం వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనలో కూడా దేవుని ఏదో నామమాత్రంగా ఉపయోగించుకుని మన ఆశలు నెరవేర్చుకోవడం చూసేవారికి ఎలా ఉంటుంది అంటే వాకి కలవరానికి గురి చేస్తుంది లేదు దేవుడు కావాలి దేవుని కోసం బ్రతకాలి అవసరం దేవుని కోసం చనిపోవాలి నా బ్రతుకు పరమార్థం ఇదే అని ఎవరైతే బ్రతుకుతారో వాళ్ళకి వాక్యం జుంటి తేనె ధారల కంటే మధురంగా ఉంటుంది వదిలి వదులుకోలేరు వాక్యాన్ని ఇంకా ఈ రోజంతా ఉంటే బాగుండు వాక్యం మాకు అనుకునే ఆలోచనలోకి వెళ్ళిపోతాం మనం రాత్రి నేనంటే పొరపాటు పడ్డాను ఒక గడియారం చూసి పాప మీరు కూడా కదలకుండా ఉన్నారు ఒంటి గంట దాకా అసలు మన టైం పన్నెండు ఆ గడియారం తిరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది పదకొండు పో దగ్గర ఆగింది ఇంకా పన్నెండు అవదా ఏంటిది అవుతుంది కదా అనుకున్నాను నేను ఇంకా అది అవదాని తర్వాత చెప్పారు సోదరులు అది అవదండి ఇంకా అంతేది పదకొండు పావే ఎప్పుడు చూసినా అన్నారు అప్పుడు టైం ఎంత అయిందంటే ఒంటి గంట అయిపోయింది ఇంకా ముగిద్దామా ఇంకా తెల్లారి దగ్గర చెప్పేద్దాం అనిపించింది నాకు ఎందుకంటే దేవుని చిత్తం అది మీరు ఎలా అయినగలిగారు ఇప్పుడు నాకు అటు చెప్పేవాడు కంటే మోసపోయాను గడియారం చూసి మరి మీరు ఎలా అయినగలిగారు మీరైనా నేనైనా చెప్తున్న నేనైనా వింటున్న మీరైనా ఆయన కృప ద్వారా నడిపించబడుతుంటాం ఆయన ఆలోచన అది మనకి ఏం కావాలో మన జీవితాలకి ఏం అవసరమో అవన్నీ మాట్లాడుతుంటారు అంటే మనం ఆయన ఇష్టపడుతున్నామనే కదా ఆయన కావాలని కోరుకుంటున్నాం కదా ఆయన కావాలని కోరుకుంటున్నా మనకి ఆయన్ని బట్టి కలవరం రాదు ఆయన వాక్యం అంటే గిట్టక తమ బ్రతుకును మార్చుకోక ఒకవేళ ఇంకా పాపంలోనే కొట్టిమిట్టు ఆడుతున్న వారికి దేవుని వాక్యాలు ఉంటుంది తెలుసా ఇంకెంతసేపు చెప్తాడో భోజనం టైం అయిపోయింది తెలుస్తుందో లేదో మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మీలోకి చాలామంది కంగారు పడతారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా ఆగిపోయింది గడియారం అది మరి ఇప్పుడు వదిలి తొడిగినా అనుకుంటూ ఉంటారు అంతే కదా మరి కలవరబడుతున్నారంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు క్రీస్తుని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకోవటం కోరుకుంటే కలవరం రాదు మీకు ఏ కలవరం వస్తుంది అంటే టైం అయిపోతుంది కాంపిటీస్ ముగించేస్తాడు ఏంటినా ఇంకా ముగించుకుని ఉంటే బాగుండు అంటుండాలి విషయం బాగా అర్థం చేసుకోండి ఏసుక్రీస్తు వారు పుట్టారంటే అది ఆనందమే కాదా దేవదూతలు ఏం చెప్పారు దేవదూతలు అండి మహాసంతోషకరమైన సువర్తమానము నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన ప్రజలందరికీ కలగబోవు మహాసంతోషకరమైన దేవదూతలు చెప్పారు అందరికీ సంతోషం ఉందా అంటే ఎక్కువ మంది కలవరమే వచ్చిందని పుట్టాడని తెలియగానే అంతే కదండి ఇప్పుడు మన జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి సంతోషంగా ఉన్నాయా కలవరానికి గురవుతున్నాయా కలవరానికి గురవుతున్నట్టయితే నువ్వు ప్రభువును స్వీకరించట్లేదని అర్థం లేదు సంతోషంగా ఉన్నావంటే నీకు ప్రభు అంటే ఇష్టమైన మాటలు నీకు కావాలని అర్థం అయితే నమ్మిన వారిలో కూడా కలవరం ఎప్పుడు వస్తుంది దేవుడికి తెలుసు ఆయన ఏమంటారంటే యేసుక్రీస్తు వారు ఏమంటారంటే నేను మీ అద్దు ఉన్నాను కదా మీకు ఏమీ బాధ లేదు కానీ మిమ్మల్ని విడిచిపెడతాను నేను అప్పుడు మీ హృదయాలని కలవరపరచుకోవద్దు అంటే లోకంలో మాకు ఇంకెవరు ఉన్నారని కానీ లేకపోతే లోక సంగతులను బట్టి మిమ్మల్ని మీరు బాధపరచుకోవడం కానీ చేయొద్దు అని ఒక మాట అంటారు ఆయన యోహాన్ సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చును యోహాన్ సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చును మీ హృదయమును కలవరపడని ఇకుడి దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచుచున్నారు నా ఎందును విశ్వాసం ఉంచుడి నా తండ్రి ఎంట అనేకమైన నివాసములు కలవు లేని ఎడల నేను మీతో చెప్పుదును మీకు స్థలం సిద్ధపరచ వెళ్ళొచ్చున్నాను నేను వెళ్ళి మీకు స్థలం సిద్ధపరిచి నేనలా నేను ఉండు స్థలంలో మీరును ఉండులాగున మరలా వచ్చి నా యుద్ధం ఉండుడుకు మిమ్మల్ని తీసుకొని పోతాను చూసారా మీకు ఎందుకు బాధ అంటే అందరూ ఏమంటున్నారు పరలోకం ఉంది కదండి మరి భూమి మీద జాగ్రత్తగా బ్రతకాలి కదండి ఆయన నమ్ముకోవాలి కదండి అంటే పరలోకం ఉందా నువ్వు చూసావా ఇలా మాట్లాడుతున్నా మనకి ఏమొస్తుంది కలవరం వస్తుంటుంది అలాంటి కలవర పాటుకు మీరు గురు కావద్దు నన్ను నమ్మిన తర్వాత నా ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచండి దేవుడిని నమ్ముతున్నా నన్ను కూడా నమ్మండి నేను మరలా వస్తాను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిపోతాను అక్కడ స్థలం సిద్ధపరచి వెళ్ళొచ్చున్నాను స్థలం లేకపోతే మీరు నాతో ఉండలాగా నేనే సిద్ధపరుస్తాను 
ఎంత నమ్మకత్వం కలిగిన మాట చెప్పాడు అండి ఆయన నేను వచ్చి తీసుకెళ్తాను మీకు ఎందుకు మీరు నమ్మి ఉన్నాడు అంతే నేను వెళ్ళిపోతున్నాం మన నేను ఇక్కడ ఉండిపోతాను అలాగా అని అన్నా అన్నారనుకోండి మీరు వెళ్ళిపోయే వ్యక్తి ఏమంటాడు నేను మళ్ళీ వచ్చి తీసుకెళ్తాను ఇక్కడ ఉండు అంటారు కదా అలాగే యేసుక్రీస్తు వారు కూడా కొద్ది కాలం ఇక్కడ ఉండండి మీరు నమ్మకము కలిగి కలవరపడ నీయ కమి హృదయములను కలవరం అనేది విరోధి వలన కలుగుతుంది కలవరం అనేది అపవాది వలన కలుగుతుంది కలవరం ఆ కలవరం వచ్చిందనుకోండి శారీరకంగా మనం కృంగిపోతాం దేవుడు నమ్మిన తర్వాత ఏమో ఏమవుతామో ఏమో తెలియట్లేదు అనుకోకూడదు విశ్వాసం ఉంచాలి లేఖనాలన్నీ కూడా దేవుడు నమ్మితే మన జీవితాలు నిత్య జీవానికి ఎలా చేరతాయి చెప్తున్నాయి కదా నమ్మాలి మన బ్రతుకు మార్చుకోవాలి ఇప్పుడు వాక్యం వింటున్నా సరే బ్రతుకు మార్చుకోవట్లేదంటే మీరు నమ్మట్లేదు అని అర్థం మీ బ్రతుకు మార్చుకున్న తర్వాత మీలో కలవరం వస్తుందంటే మీరు లోకం వైపు చూస్తున్నారని అర్థం లోకం వైపు చూస్తే ఏమొస్తుందండి కలవరం వచ్చేస్తుంది అప్పుడే తుట్టిల్లిపోతాం అప్పుడే పడిపోతాం యేసుక్రీస్తు వారు సముద్రం మీద నడిచి వెళ్ళిపోతున్నారు శిష్యులు దోని మీద వెళ్తున్నారు అర్ధరాత్రి కదా గాలి తుఫాన్ రేగింది దూరంగా చూస్తుంటే ఏదో ఆకారం కనబడుతుంది ఈ లోపల శిష్యులు ఒక్కొక్కరికి ఒక్క అనుమానాలు వచ్చేస్తారు ఇంతకుముందు ఎవరో చచ్చిపోయారు ఇక్కడ అందుకే దెయ్యాలే తిరుగుతున్నారు ఇక్కడ ఇదిగో భూతం అంటున్నారు ఎవరిని ప్రభుని కలవరం వచ్చేసింది హృదయాలను అప్పుడు ఆయన వారి కలవర పాటను తొలగించి వారికి నెమ్మది కలిగించడానికి నేనే భూతాన్ని కాదు అన్నాడు ఆయన పేదరు గారు నీవు నీవేనా ప్రభు ఆ నేనేనయ్యా నీవు నీవే అయితే నేను కూడా నీళ్ళ మీద నడుస్తానంటున్నాడు ఆయన సరేనా నడిచాడండి నడిచాడు ఎంతసేపు నడిచాడు కలవరం కలిగే వరకు నడిచాడు మీరు భక్తులు ఎంతవరకు నడుస్తారో తెలుసా మీకు కలవరం కలిగేదాకా నడుస్తుంది కలవరం కలిగింది అనుకోండి ఇంకా ఆగిపోతారు ముందుకు సాగలేరు డౌట్స్ వచ్చేస్తుంటాయి సందేహాలు వచ్చేస్తుంటాయి ఇది నిజమా అంటాడు అప్పువాది అప్పుడు మీరు ఏమో మరి అంటారు అంతే కదా మరి ఎప్పుడన్నా సరే దేవుడి మీద ఉన్న విశ్వాసాన్ని మీరు కనుక వదిలిపెట్టేశారంటే మీరు పడిపోయినట్టే ఇంకా గుడ్డిగా నమ్మాలంతే ఆయన మా కోసం మరలొస్తాడు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు దాకా మేము జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్నది మనకు తెలియాలి తొట్టులు పడిపోకూడదు పడిపోకూడదు బాగానే నడుస్తున్నాడు మరి ఎందుకు ఒకేసారి మునిగిపోతున్నాడు ఎందుకు హృదయంలో కలవరం వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది తెలుసండి ఈ నడుస్తుంటుంటే అలా లేచిందట గాలి సముద్రం లేస్తుంటే అని చూశాడు పక్కకి అమ్మో అని ఇప్పుడు దాకా బాగా నడిచాడు ముంచేస్తుంది అనమాట అలా అలా ముంచేస్తుంది నువ్వు దేన్ని చూసి కలవరం చెందుతో అదే నిన్ను ముంచేస్తుంది నీ భక్తిలో నేను దేవునితో కొనసాగకుండా నువ్వు దేన్ని చూసి కలవరం చెందుతావో అది ఏదైనా కానివ్వండి నీ శరీరానికి సంబంధించింది ఏదైనా ఏదైతే నిన్ను కలవరపరుస్తుందో అది నిన్ను ముంచేస్తుంది పేతురుని అదే ముంచేయబోయింది అలా ప్రభు వెంటనే పట్టుకున్నారు రక్షించమనగానే ఇప్పుడు ప్రభువే చెప్తున్నారు మీ హృదయములను కలవరపడనియ్యకండి విశ్వాసం ఉంచండి కలవరానికి వ్యతిరేక పదం ఏంటి తెలుసండి విశ్వాసం ఉంచటం కలవరం అపవాది వలన కలుగుతుంది విశ్వాసం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వలన కలుగుతుంది మీకు అర్థమైందా గుండెల్లో ఏదో దిగులుగా బెంగగా ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటి తెలుసు మీరు కలవరపాటుకు గురవుతున్నారు జాగ్రత్త హెచ్చరిక ఇప్పుడు మీరు విశ్వాస సంబంధమైన విషయాలను వింటుండాలి వాకింగ్ చదువుతుండాలి స్థిరులవుతుండాలి లేకపోతే ప్రమాదంలో ఉన్నారు మీరు సాధన అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసా మీకు మీ విశ్వాసం సన్నిగిలినప్పుడు వస్తుంది ఏమండి పండు తినిపిస్తే అపోది పని అయిపోద్ది ఏదైనా తోటలో మరి పండు తినడానికి ముందు డిస్కషన్ ఎందుకు అంటే వారి విశ్వాసాన్ని పడగొట్టకుండా అపవాది తన కార్యం జరిగించలేదు మీరు అలాగే నిలబడిపోయారు అనుకోండి దేవుళ్ళో మిమ్మల్ని ఏం పడగొడద్దు పడగొట్టలేదు అప్పుడు మిమ్మల్ని ఏం చేయాలంటే ఎవరొకరి ద్వారా విద్యా బుద్ధి జ్ఞానము తెలివి అన్ని నేర్పాలి మీకు ఏమని ఇది నిజమా ఇది కాకుండా ఉంటే వాళ్ళు అలాగెందుకు ఇలా చేస్తే నయం కదా అని అప్పుడు మనకు జ్ఞానోదయం అవుతుంటుంది అప్పుడే దేవుని తొలగిపోతుంటాం నెమ్మది నెమ్మదిగా అప్పుడు అమ్మయ్య నాకు దారి దొరికిందని అప్పుడు వస్తాడట లేకపోతే ఏమి చేయలేడు చేయలేడు 
మీరు ఎప్పుడు వాక్యంతోనూ ప్రార్థనతోనూ ప్రభు సహవాసంతోనూ ఆయన ఆలోచన ప్రకారం మీరు నడుస్తుంటే అపవాది మిమ్మల్ని అలవాటు చేస్తాడండి మొట్టమొదటిగా అపవాది మీ అద్దెకు తెచ్చేదే విశ్వాసాన్ని చెడగొట్టే మాట కలవరం పుట్టిస్తాడనమాట కలవరం పుట్టిస్తాడు కలవరాన్ని పుట్టిస్తుంటాడు అలా ఎంతో మంది ద్వారా అపవాది విరుచుకు పడుతున్నాడు దేవుని బిడ్డల మీద ఈ కాలంలో కలవరబడకూడదు నేను ప్రభు నమ్మాను ఆయన నన్ను ఈ లోకం నుంచి విమోచించి తానున్న లోకాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతారు నాకు ఇంతకంటే ఏమీ అక్కర్లేదు అని ఒక మంచి నమ్మకం మనలో ఉండాలి వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండాలి ఆయన గురించి ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థనా పూర్వకమైన తలంపులతో నిండిపోవాలి మనం లేకపోతే పడిపోతాం నిలబడలేం అసలు అపవాదు గురి ఏంటి అనుకుంటున్నారు మీరు లోకంలో ఉన్న పడగొట్టడం కాదు దేవుళ్ళలో ఉన్న పడగొట్టాలి అందుకే క్రోధం కలిగి బహు రౌద్రంతో తిరిగి వస్తున్నాడట తిరుగుతున్నాడట వెతుకుతున్నాడట ఎవరిని మింగుదామని మన సహోదరులు మింగుదామని మనల్ని మింగుదామని వాడు ఆశ ఎప్పుడు కూడా కలవరం అనేది మన హృదయానికి రానివ్వకూడదు అలా కలవరానికి గురవుతున్నప్పుడు ప్రభుని వేడుకోవాలి ప్రభువా నా హృదయం కలవరానికి గురయ్యేటట్టు ఉంది నాయన ఈ శోధన నుంచి నన్ను విడిపించండి తిరిగి నాలో నమ్మకత్వాన్ని కలిగించండి విశ్వాసానికి పాత్రని చేయండి నా చేయి పట్టుకోండి అని చిన్న పిల్లోడు బ్రతిమలాడినట్టు బ్రతిమలాడాలి ప్రభువుని అప్పుడు కృప కలిగిన దేవుడు పేతులు చేయి పట్టుకున్నట్టుగానే మనల్ని కూడా పట్టుకుంటారు ఆయన వెంటనే పట్టుకుంటారు ఆయన అయితే కలవరపాటు మన హృదయంలోకి వస్తుంది అని గ్రహించుకునేవారు ఎవరు మీలోను గ్రహించుకుని ప్రార్థించేవారు ఎవరు పడిపోకూడదు జీవితంలో ఏదో ఒక చిన్న బలహీనత మన జీవితంలోకి వస్తుందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నీలో ఉన్న వాక్యాన్ని ఖాళీ చేస్తుందని అర్థం నీలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని పాడు చేస్తుందని అర్థం అప్పుడు నువ్వు కలవరపాటు గురవుతావు సరైన నిర్ణయం తీసుకోలేవు ఏమోనండి అలా అలాగంటున్నారు ఇల్లు ఎలాగంటున్నారు ఏం చేయాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటుంటారు మీరు దేవుని నమ్ముకుని యథార్థంగా కొనసాగుతున్నప్పుడు ఇలాంటి డౌట్స్ రావు ఇలా చేస్తే దేవునికి మహిమ ఎలా చేస్తే మహిమ దేవునికి ఏ రకంగా నేను ఉంటే మహిమ అది చేస్తానంటారు మీరు ఈజీగా ఉంటుంది దేవుని నామానికి మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తే మహిమ కలుగుతుంది లాభమా నష్టమా అది ఆలోచించకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఆయన నామం మహింపరచబడాలంతే షడ్రక మేషక బిద్రకులు అగ్నిగుండంలో పడిపోతే దేవుని నామానికి మహిమ బొమ్మకు మొక్కేస్తే దేవుని నామానికి మహిమ మనం ఎలా ఆలోచిస్తామని చెప్పమంటారా మనం అంటేనండి ఈ వారం చర్చికి వెళ్ళాలండి వెళితే గొడవలు అవుతాయని ఇంట్లో మానేసిన ఆయన నామాన్ని దూషించకూడదు కదండి మేము ఇది మాట మనం అంటే మనం ఏం చేస్తామన్నమాట సద్రక మేషక అభివృద్ధి నగర స్థానంలో మనల్ని పెడితే అంటేనండి మమ్మల్ని కాల్ చేశారనుకోండి మీ భక్తులం కదండి తర్వాత దేవుని నామానికి అవమానం కదండి మరి మేము చచ్చిపోతే అందుకని మొక్కేమండి అంటుంటాం అదా దేవుని నామానికి మహిమ అంటే మొక్కము అవసరమైతే చచ్చిపోతాం రేపు పొద్దున వాళ్ళు చచ్చిపోయారు అనుకోండి సపోజు ఎందుకు చచ్చిపోయారా ముగ్గురును మొక్కమన్నారు అందుకే చంపేశారు దేవుడు వారు చనిపోవడానికైనా అంగీకరించారు కానీ వారు చెడిపోవడానికి మాత్రం అంగీకరించలేదు ఆ దేవుని నామానికి మహిమ కాపాడుకున్నాడు ఆయన కాపాడినా పర్వాలేదు కాపాడుకునే పర్వాలేదు వాళ్ళే అన్నారు కదా మాట అంటే ఈ ఆలోచన చూడండి ఎలా ఉందో సింహాల పూల్లో ధాన్యాలు కానీ పడేశారు అనుకోండి సింహాలు పీకి తినేసి నేను అనుకోండి మరి దేవుని నామానికి అవమానమా కాదా అవమానమా కాదా మరి ఆ మాత్రం ఆలోచించుకోలే బిడ్డ ధాన్యాలు గారు వాళ్ళు ఏమన్నారు నీ బాధలు ఎలా ఉంటారు నాకు చెప్పుకోవాలి అన్నాడు రాదు మరి చెప్పాడా మనమైతే ఏం చేస్తాం మనమైతే ఏం చేస్తాం ఆలోచిస్తుంటే ఇదే ఆలోచనలు వస్తున్నాయి మనం ఏం చెయ్యం రాజుగారు ఉన్నాయండి కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి నెల రోజులు అన్నారు కాబట్టి మీ దగ్గర చెప్పుకుంటాం సింహాల పొల్లో పడేశారు అనుకోండి అని తినేసి అనుకోండి సింహాలు దేవుడు నా మనకు అవమానం కదండి అబ్బా ఈ తెలివితేటలు మనం తొలిచేస్తుంటే బుర్రలో కాబట్టి మీరు ఆలోచించుకోండి మీ ఆలోచనలు వేరు ఆయన ఆలోచనలు వేరు మనం మరణించినా పర్వాలేదు వివాహాను యాకోబిద్ర అన్నదమ్ములు యాకోబు గారిని ఎలా చంపేశారు హీరోదు కత్తితో నరికి చంపేశాడు కత్తితో నరికి చంపేస్తాను యేసుక్రీస్తుని రక్షకుడని చెప్పకుండా ఉంటూ వదిలేస్తాను అంటాడు ఆయన ఇప్పుడు ఏం చెబితే దేవునికి మహిమ నన్ను చంపకో నన్ను చంపితే దేవుని నా మనకు అవమానం అయిపోతాను మన వాళ్ళు అందరూ వీక్ అయిపోతారు కాబట్టి నేను బతుకుతాను నీ చెవులే చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాను అంటాడా 
చంపు చంపినా పర్వాలేదు నేను దేవుని నామాన్ని కలిగి ఉంటాను నేను ఆయనే దేవుడు చచ్చిపోయాడు చూడండి మరి దేవుని నామానికి మహిమ కదా అంటే మన జీవితాల్లో ఏది కలవరం ఏదైనకి మహిమ మనం నిలబడ్డమే దేవుని నామానికి మహిమ మన వెనక్కి జారటమే మనం కలవరానికి గురైపోతున్నట్టు కష్టాల నుంచైనా దేవుడు కాపాడుకుంటారండి మనల్ని కానీ ఆయన్నే విడిచిపెడితే మన బ్రతుకులు ఏమైపోతాయి చెప్పండి ఆయన్నే విడిచిపెడితే మన బ్రతుకులు ఏమైపోతాయి విచక్షణ అంటారు దీన్ని కనీసం జ్ఞానం అంటారు దీన్ని మీరు ఆలోచించండి ఇలాగే ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారు నేను దేవుని నమ్ముకున్నాను యథార్థంగా ఉన్నాను నేను ఏ విధంగా బ్రతికితే ఆయనకు మహిమ నేను కలవరానికి గురవుతున్నానంటే నేను విశ్వాసంలో సడలిపోయాను అని అర్థం విశ్వాసం నుంచి తొలగిపోయిన వాడు ఏం చేసుకుంటాడో తెలుసా మీకు ఒక మాట చూద్దామండి తిమోతికి రాసిన పత్రిక మొదటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పదవచ్చును ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమస్తమైన క్రీడలకు మూలము కొందరు దాన్ని ఆశించి ఇప్పుడు చూడండి ఈ పదాన్ని అండర్లైన్ చేసుకోండి విశ్వాసం నుండి తొలగిపోయి నానా బాధలతో తమను తామే అంటే విశ్వాసం నుంచి తొలగిపోవడం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నీకు ప్రమోషన్ వస్తుందని కాదు నేను నువ్వే చంపుకుంటావు నేను నువ్వే నేను నేనే చంపుకుంటున్నానంటే అర్థం ఏంటి చెప్పండి నేను పిచ్చోన్న అయి ఉండాలి అంతేనా నన్ను నేనే రివాల్వర్ పెట్టి కాల్ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఏమంటారు దాన్ని కలవరానికి గుర్రైపోతే అలాగే ఉంటుంది జీవితం సాతాను మనల్ని చంపలేడు కానీ మనల్ని మనం చంపుకునే విధంగా రేపుతుంటాడు వాడు మనల్ని మనం చూడండి అదే విశ్వాసములు తొలగిపోతే నానా బాధలతో తమను తామే పోటీ చేసుకుంటారు బాధ వెంట బాధ శ్రమ వెంబడి శ్రమ చెయ్యకూడదని దేవుడు చెప్పేది చేస్తుంటాం మనం ఇది దేవుని నామానికి అగౌరవం లేదా ఆయనకి ఇష్టం లేని పని అదే చేస్తారు అదే చేస్తారు అదే చేస్తారు అదే చేస్తారు ఎందుకు చేస్తారంటే మీరు విశ్వాసం నుంచి తొలగిపోయారు తొలగిపోతే నేను నువ్వే పొడుచుకుంటూ ఉంటావు చూసుకో కావాలంటే ఇది ఒక రకమైన ఆత్మహత్య అని చెప్పాలి కత్తక్కర్లేదు కత్తక్కర లేకుండా నేను నువ్వే చంపుకుంటూ ఉంటాం అక్కర్లేనివి మాట్లాడుతూ అక్కర్లేని పనులు చేస్తూ దానివల్ల వచ్చే బాధను అనుభవిస్తూ విశ్వాసం నుంచి తొలగిపోయి కలవరపడి చివరికి అప్పవాది గురులు చిక్కకపోతాం క్రీస్తు పుట్టగానే ఎరుసలేం ప్రజలందరికీ కలవరం వచ్చేసిందట మరి మన బ్రతుకులు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు క్రీస్తుని కలిగి ఉండి ఏమైనా కలవరం చెందుతున్నామా మనం దేవుడు మనల్ని లోతైన విధానంలో పరీక్షిస్తారు ఆయన క్రీస్తుని కలిగి ఉన్న తర్వాత నీ జీవితంలో నీ ఆలోచన విధానం నీ ఎలాగుంది అసలు నీ హృదయం ఏ విధంగా ఉంది పరీక్షిస్తాడు ఆయన అడుగడుగునా పరీక్షిస్తాడు క్రీస్తుని నమ్మిన నీవు దేనికైనా తెగించి ప్రాణానికి తెగించి నువ్వు విశ్వాసంలో స్త్రీలై బ్రతుకుతున్నావు అనుకోండి బళ నమ్మకమైన మంచి దాసుడు అంటాడు ఆయన ఒకవేళ క్రీస్తుని కలిగి ఉన్న తర్వాత అంటేనండి అది కదండి ఇలాగనుకోండి సమస్యలు కదండి ఇదండి అంటున్నారు అనుకోండి ఓహో నువ్వు కలవరానికి గురి అవుతున్నావు అపవాది నిన్ను కలవరానికి గురి చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే నువ్వు ప్రభు వలన ఏ మేలు పొందకుండా చేయటానికి ఏ మేలు పొందలేవు అయిపోయింది జీవితం విశ్వాసంలో స్థిరులైతే మేలు ఉంటుంది విశ్వాసంలో సడలిపోతే బాధలతో నిన్ను నువ్వే పొడుచుకుంటావు అక్కర్లేని విషయాల్లోనికి వెళ్ళిపోతావు బాధలతో నిన్ను నువ్వే పొడుచుకుంటావు మాటలు తోటాల్లోకి వచ్చి తగులుతుంటే మనకి చాలా బాధ అనిపిస్తుంటుంది నీ పొరపాటు ఏది నువ్వు లేదనుకున్నప్పుడు వెంటనే నువ్వు దేవుళ్ళు సెట్ అయిపోవాలి ఉందనుకున్నప్పుడు పశ్చాత్తాపడి దాన్ని విడిచిపెట్టాలి నువ్వు అక్కడ నిలవకూడదు ఎక్కువసేపు ఆ శ్రమలో నువ్వు ఉండకూడదు అప్పు అది నిన్ను కలవరానికి గురి చేస్తున్నాడు కల్లవర్ర పడ చేస్తున్నాడు భక్తులుగా బ్రతుకుతున్న మనం అందరము ఎలా నశించిపోతాం తెలుసా మీకు కలవరానికి గురైపోతాం ప్రేమిన వరల కల్లవరము భయం ఆందోళన దానికి లోనైపోయి చివరికి మనల్ని మనమే పొడుచుకుంటాం ఆ స్థితికి మనం చేరకూడదు ఆ స్థితికి మనం చేరకుండా ఉండాలంటే ప్రభు మీద ఆనుకుని ఉండాలి ఆధారపడుతుండాలి అందుకే ప్రభు వారు ఏం చెప్తారంటే యోహాన సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము యోహాన సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఏడవచ్చును శాంతి మీకు అనుగ్రహించి వెళ్ళొచ్చున్నాను 
కింద సం పుట్టినోట్ల సమాధానం మీకు ఇస్తున్నాను అంటున్నాడు ఆయన శాంతిని మీకు అనుగ్రహించి వెళ్ళుచున్నాను నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహించి చున్నాను నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహించి చున్నాను లోకం ఇచ్చినట్టుగా నేను మీకు అనుగ్రహించటం లేదు మీ హృదయంలో కలవరప్పడనీయకుడి వెరవనీయకుడి నేను మీ వెళ్ళి మీ వద్దకు వచ్చేదనని మీతో చెప్పిన మాట మీరు వింటిది కదా తండ్రి నాకంటే గొప్పవాడు కనుక మీరు నన్ను ప్రేమించిన నేను తండ్రి వద్దకు వెళ్ళొచ్చున్నాను మీరు సంతోషింతురు ఈ సంగతి సంభవించినప్పుడు మీరు నమ్మాలని అది సంభవింపక ముందే మీతో చెప్పుచున్నాను ఇదిగో వచ్చేస్తున్నాడు వాడు అంటున్నాడు ఆ కిందే సరే నేను కలవరానికి గురి చేసి నిన్ను పట్టుకుపోవడానికి కూడా వచ్చేస్తున్నాడు కలవర పడకు నా సమాధానం నీకు ఇస్తున్నాను సమాధానంగా ఉండు సమాధానంగా ఉండు ఎప్పుడు కూడా మన మన దృష్టి మన కోణం ఎలా ఉండాలో తెలుసా పౌలు గారు అంటారు నేను అదృశ్యమైన దాన్ని నిధానించి చూస్తున్నా అంటాడు ఆయన అదృశ్యమైందంటే కనిపించిందని ఏం చేస్తున్నాడట నిధానించి చూస్తున్నాడట అది మీకు అర్థమైతే ఆ భాష మీకు అర్థమైతే క్రైస్తవుడు అయిన తర్వాత భక్తిలో కొనసాగుతున్న తర్వాత కనిపించే ఈ లోకం కాదు కనిపించని కంటికి మానవ నేత్రాలకు కనిపించిన దాన్ని నువ్వు విశ్వాసంతో చూడగలగాలి అపవాదిని చూడగలగాలి వాడు కుయుక్తులు నెరగలగాలి విశ్వాసంలో పడేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ప్రయత్నాలు నువ్వు అడ్డుకోగలగాలి ప్రభువును చూడగలగాలి ఆయన సహాయం అర్థిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఆయనలో బలపరచబడుతూ ఉండాలి చూసారు లేకపోతే బ్రతకలేం మనం ఏదో నేను నాకు తోచినట్టు నేను బ్రతుకుతుంటే నువ్వు బ్రతకలేవమ్మా నీ కంటికి కనిపించని యుద్ధం జరుగుతుంది నీ మీదకి దాడికి సిద్ధమవుతుంది నీ మీద దాడికి సిద్ధమవుతుంది దాన్ని ఎదుర్కోగలిగింది ఎవరు ప్రభు ఒక్కరే శాన పట్టినోడికి తెలియదండి తను శాన పట్టిందని తెలుసా మీకు శాన పట్టినోడికి తెలియదు పాపం శాన పట్టిందని కలవరానికి గురైపోయాడు మనుషుల్లో ఉండట్లేదు కనపడ్డోళ్ళలో కొట్టేస్తున్నాడు సమాధుల్లో ప్రశాంతంగా ఉంటున్నాడు ఎవడైనా దారిని వెళ్తుంటే మళ్ళీ రాళ్ళు ఇచ్చుకుని వచ్చేస్తున్నాడు వీడి గొలుసులు వేసి కట్టేస్తుంటే తెంపేస్తున్నాడు హడావుడు చేసేస్తున్నాడు అంతనే వాడిలో శాన అనే దెయ్యాల సమూహం ఉందన్న సంగతి ఎవరికి తెలుసు ప్రభువుకి తెలుసు కలవరానికి గురైన వాడిని సమాధానంతో నింపి బాగు చేసి స్వస్థచిత్తుని చేసి సువార్త పనికి ఉపయోగించారు ప్రభు అది ఆయనకే సాధ్యం ఇంకెవరి వల్ల కాదు కలవర పరిచేవాడు అపవాది సమాధాన పరిచేవాడు ప్రభు ఒకవేళ దేవుళ్ళో ఉన్న కలవరానికి గురవుతున్నావు అంటే అపవాది నేను ఎక్కడో మోసగించాడు ఎక్కడో మోసగించాడు నిన్న నీ కంటికి ఏదో చూపిస్తున్నాడు దాని విషయంలో నేను రేపుతున్నాడు ఈ మానవ నేత్రాలకు కనిపించని దేవుని నువ్వు చూడగలిగితే సమాధానంతో నేను నింపి నడిపిస్తాడు నేను నింపి నడిపిస్తాడు అప్పుడు నువ్వు నిలవగలుగుతావు ఎందుకంటే నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను అన్నాడు ఆయన ఇంకంతకన్నా ఏం కావాలండి ఆయనకి ఎలాంటి శాంతి ఎలాంటి సమాధానం ఎలా ఆయన ఈ లోకంలో బ్రతుకుతున్నప్పుడు ఈ అపవాదిని జయించగలిగాడో ఇదంతా మనకి ఇచ్చేస్తున్నాను అంటున్నాడు ఆయన అది పొందుకుంటే మనం కలవరానికి గురవ్వం పొందుకోకపోతే కలవరానికి గురవుతాం యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టేటప్పుడు ఎరుషులేం ప్రజలకు కలవరం వచ్చేసిందట ఎందుకంటే పరిస్థితి బాగాలేదు ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఎలా ఉంది బాగానే ఉందా కలవరానికి గురవుతున్నావా కలవర పరుస్తున్నాడా ఇప్పుడు దేవుని సమాధానం మనకు అవసరం అక్కడ దగ్గర చెప్పాడు చూడండి ఒకసారి ఇరవై ఏడు వచ్చిన శాంతి మీకు అనుగ్రహించి వెళుతున్నాను నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను లోకం ఇచ్చినట్టుగా మీకు అనుగ్రహించటం లేదు మీ హృదయాన్ని కలవరపడనివ్వకండి వెరవనివ్వకండి మీ హృదయాన్ని కలవరపడనివ్వకండి వెరవనివ్వకండి శాంతి సమాధానం కలిగి మీరు నిలబడండి ఇది ప్రతి క్రైస్తవునికి కూడా అవసరమైందండి ఇది నువ్వు దేవుని కలుగుంటేనే సాతాను నిన్ను ఈ జోలికి రావట్లేదు అని అర్థం నువ్వు దేవునికి నీకు గ్యాప్ వచ్చిందంటే దాని మధ్యలో సాతాన్ దొరుకుతాడు నేను కలవర పరుస్తుంటాడు దేవునికి దూరం చేస్తుంటాడు వాక్యాన్ని హత్తుకునేవాడు పడిపోతావు చాలామంది ఏదో పని ఉందండి మరి తెలియందే ఉందండి దేవుడికి అన్నీ తెలుసండి కాబట్టి వారం రాలేమండి అంటుంటారు దేవుడికి అన్నీ తెలుసట ఈ వారం గల రాలేరట దేవుడికి అన్నీ తెలుసు కనుక నీ కోసం ఇక్కడ వాకింగ్ పెట్టాడు నువ్వు రాలేకపోతున్నావు అంటే ఏంటో దాని అర్థం తెలుసు కలవరానికి గురవడానికి వెళ్ళిపోతున్నావు అన్నమాట 
ಕಲವರ ಪಡನವಸರ ಮುಲೆ ದುಲೆ ನಾ ಯೇಸು ನಾ ತೋ ಉಂಡಗ ಕಲವರ ಪಡನವಸರ ಮುಲೆ ದುಲೆ ನಾ ಯೇಸು ನಾ ತೋ ಉಂಡಗ ಕಾಲು ಚುಕುಪಾಡನೀಯ ಉಲೇ ನನ್ನು ನಡಿಪಿಂಚು ದೇವುಡವು ನೀವೇ ಗಾನ ಕಾಲು ಚಿಕುಬಾಡನೀಯ ಉಲೇ ನನ್ನು ನಡಿಪಿಂಚು ದೇವುಡವು ನೀವೇ ಗಾ ಕಲವರ ಪಡನವಸರ ಮುಲೇ ದುಲೇ ನಾ ಯೇಸು ನಾ ತೋ ಉಂಡೆನುಗ ಚೂಡಂಡಿ ಆಯನ ಮನತೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಮನ ಕಲವರಂ ಎಂದು ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಆಯನ ಮನತೋ ಉನ್ನಾರೋ ಲೇರೋ ಜೂಸ್ಕೊಂಡಂತೆ ಏ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲವರಪ್ಪ ಕಲವರಂ ಮನಲ್ಲಿ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ ನುಂಚಿ ಪಡಗೊಟ್ಟೇಸ್ತದೆ ವಿಶ್ವಾಸಂಲೋ ಮನಲ್ಲಿ ಮನ ಪೊಡುಚ್ಕೊಂಡೆ ಮರಗೆ ಜಾಸ್ತದೆ ದೇನು ದೂರವೈಪೋತು ಎರುಶಲೇಂ ಪ್ರಜಲು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಲು ಕದಾ ವಾಳಕೆಂದು ಕೊಚ್ಚಿಂದು ಕಲವರ ಉಂಟೆ ಭಕ್ತಿ ಸರಿಗಲೇದು ಮನವೆಲ್ಲ ಅವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಕವೇಳ ಏಂಟು ನಂಟು ಕೊಂಚು ನಾ ಹೃದಯಲ್ಲೋ ಕಲವರಂಗನೇ ಉಂದೆ ಅಂತಾರ ಐತೆ ಮಿಕ ಅವಸರಮೈನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಡಿ ಜಪ್ಮಂತಾರ ಪ್ರಭು ಸಮಾಧಾನ ಆಯನ ಶಾಂತಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡಿಸಿ ಮೀರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿನಪ್ಪುಡು ಆ ಸಮಾಧಾನ ಮೀ ಹೃದಯಲನಕ್ಕೆ ಹೊಸ್ತದೆ ಮೀ ಹೃದಯಲನಕ್ಕೆ ಹೊಸ್ತದೆ ಅಂತೆ ಅಂತ ಗೊಪ್ಪ ದೇವಡೆ ಅಂತ ಆಯನ ಆಯನ ಮೆಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾಡ ಮನಲ್ಲಿ ಕಾ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಕೇಶನ್ ತಿರಿದ ಕಲವರ ಪಾಡು ತೊಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟವನಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಂತಮಂದಿ ಜೋಸ್ತಂಟಾನ್ ದೇವಳು ಅನ್ನೋಳ್ಳೆ ಅವಡೇನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅನ್ಪಿಸ್ತಂಟದೆ ಇದು ಕಲವರನ ಗುರು ಇನ್ನೇ ಆ ಕಲವರ ಪಾಟ್ಲು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ಕಿ ತಿಳಿದು ಇಷ್ಟಾನುಸಾರಂಗ ಮಾತಾಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪದ ರೇಪ್ತಂಟಾಡು ಅದು ದೇವಳು ಅನ್ನೋಪ್ಪುಡು ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿತೋ ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಓನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಾದು ಇಲ್ಲ ಚೇದ್ದಂ ಇದು ಕೂಡ ದೇವನ ನಾಮನ ಮಹಿಮೆ ಕದ ಅಂಜೆ ಉಪ್ತಂಟಾರು ಕೊಂತಮಂದಿ ಕ ಚೇಪನ ಕದ ಚೇಯಬೋದು ಎಲಗ ನಾ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ಲೇದ ಅಂತಂಟಾರು ಕಲವರು ಅದೇ ಪಾಡೈಪೋತುಂಟಾರು ಅಂದರೆ ಮನ ಜೀವಿತಲ್ಲೂ ಚೂಡಂಡಿ ಎಂತ ಜಾಗ್ರತ ಲೇಕಪೋತೇ ಮನ ಪಾಡೈಪೋತಾಮ ಶಾಂತಿನಿ ಮೀಕ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚು ಚುನ್ನಾನು ನಾ ಶಾಂತಿನೇ ಮೀಕ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚು ಚುನ್ನಾನು ಲೋಕಮಿಚ್ಚಿನಟ್ಟು ಮೀಕ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚುಟ ಲೇದು ಮೀ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಲವರ ಪಡನಿವ್ವಕಂಡಿ ವೆರವನಿವ್ವಕಂಡಿ ಕಲವರ ಪಡನಿವ್ವಕಂಡಿ ವೆರವನಿಯಕಂಡಿ ಅಂಟುನಾಡಾಯನ ವ್ಯವಹಾನು ಪತ್ರಿಕ ರೆಂಡವ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಮನ ಚೂಸ್ತೇ ವಾಡು ಮನ ಚೇತ ಪಾಪನ ಜೇಯಿಸ್ತುಂಟಾಡು ಪರಿಶುದ್ಧಲಮೇನಪ್ಪಡಿಕೆ ಕೂಡ ಅಯತೇ ಪ್ರಭು ಅವರು ಏನು ಚೆಪ್ತುನಾರ ಚೂಡಂಡಿ ರೆಂಡು ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಟ ನುಂಚಿ ನಾ ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲಾರ ಮೀರು ಪಾಪಮ ಚೇಕುಂಟಗೆ ಸಂಗತಲ ಮೀಕು ರಾಯಿಚುನಾನು ಎವಡೇನೂ ಪಾಪಂ ಚೇಸಿ ನಡಲ ನಿತಿಮಂತುಡೇನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉತ್ತರವಾದಿ ತನ್ರದ್ದು ಮನಕುನ್ನಾಡು ಆಯನೇ ಮನ ಪಾಪಮುಲ್ಕ ಶಾಂತಿಕರಮೇ ಅನ್ನಾಡು ಮನ ಪಾಪಮುಲ್ಕು ಮಾತ್ರಮೇ ಕಾದು ಸರ್ವಲೋಕಮುಲಕು ಶಾಂತಿಕರಮೈ ಉನ್ನಾಡು ಸರ್ವಲೋಕಮುಲಕು ಶಾಂತಿಕರಮೈ ಉನ್ನಾಡು ಚೂಸರ ಆಯನ ಸರ್ವಲೋಕನಿಗೆ ಶಾಂತಿಕರಮೈ ಉನ್ನಾಡು ಮನ ಪಾಪಾಲಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಕರಮೈ ಉನ್ನಾಡು ಮನ ಕಲವರಾನಿಗೆ ಶಾಂತಿಕರಮೈ ಸಮಾಧಾನಕರಮೈ ಉನ್ನಾಡು ಮರ ಆಯನೆಲ್ಲ ಮನ ಹೃದಯಲನ್ನು ತೆಚ್ಚುಕೊಂಟ್ರನ್ನು ಕಲವರ ಬಡುತ್ತುನ್ನಾವ ಸಮಾಧಾನ ಕಲಿಗುನ್ನಾವ ಎರುಶಲೇಮ್ ಪ್ರಜಲಕ್ಕೆ ಎಂದಕ್ಕೂ ಕಲವರು ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಸಂತೋಷಿಂಚಲ್ಲಿ ಕಾನಿ ಈರೋಜು ವಿಷಯ ಏಂಟಂಟೆ ಈ ಪಾಠ ಚೆಪ್ಪಡ ಮನಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏಂಟಂಟೆ ಕಲವರು ಲೋಕಲೋ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಉಂಡಾಲೆ ಕಾನಿ ಪ್ರಭುಲೋ ನಾವು ಮನಕ್ಕೊಚ್ಚೇಸ್ತುಂಟದೆ ಮನ ಬಲಹೀನ ಬರುಸ್ತುನಾಡು ಎವರೊಕರ ದ್ವಾರ ಏದೋ ಒಕ ಮಾಟ ಅನ್ಪಿಂಚಟ ಮನಲ್ಲಿ ಕಲವರ ಪರಚಟಂ ಜಾಸ್ತಿನಾಡು ಅಪ್ಪವಾದಿ ತಾನು ಸೇ ಆಯನ ಸೇವಕೊಂಡೇನೆ ನನ್ನು ಕಾನಿ ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನಿ ಏದೋ ಶೋಧನ ಗುರಿ ಚೇಸ್ತುಂಟಾಡು ಅಲ್ಲಾಂಟಪ್ಪಡೆ ಮನ ಎಕ್ಕುಗಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದ್ವಾರ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಪೊಂದಾಲಿ ಲೇಕಪತೇ ಶೋಧನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕುಂಟಾವು ಚವರಕ್ಕೆ ಮನ ಮನಮೇ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮನ ಹೇಳದ್ದು ಮೆಲುಕುಗಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್